Bu videoda sizlere dört kenarlı şekillerden bahsedeceğim ve dört kenarlı bir şekli matematiksel olarak ifade etmek için dörtgen kelimesini kullanıyoruz. Dörtgenler. Dörtgen dediğimizde dört kenarı olan, dört kenarı olan bir şekilden bahsediyoruz. Mesela, bu bir dörtgendir, bu da bir dörtgendir ve bu da bir dörtgendir. Hepsinde dört kenarımız var. Bu da bir dörtgendir. Hatta bu bile, şöyle biraz daha garip, tuhaf yapalım, bu bile bir dörtgendir. Peki bu durumda ne dörtgen değildir? Bir üçgen, adı üstünde üçgen, dörtgen olamaz çünkü sadece üç kenarı var. Bir, iki, üç. O yüzden bunu attık, üstünü çizdik. Beş kenarı olan bir beşgen, bu da dörtgen olamaz. Bu da bir, iki, üç, dört, beş kenara sahip. Bir çember, bir çemberin hiçbir kenarı yoktur değil mi? Böyle büyük bir eğridir. O zaman bir çember de dörtgen olamaz. Altı kenarlı, yedi kenarlı, yüz kenarlı hiçbir şekil dörtgen olamaz. Şimdi değişik tiplerdeki, farklı kategorilerdeki, kategorilerdeki dörtgenleri düşünelim. Bir tanesi paralel kenar. Paralel kenar bir dörtgendir. Paralel kenar karşılıklı kenarları paralel olan bir dörtgendir. Paralel derken karşılıklı kenarların aynı yöne gittiğinden bahsediyoruz. Nasıl mı? Böyle bir şey ve böyle bir şey bir paralel kenar olabilir. Neden mi? Çünkü bu kenar bu kenarın karşısında ve aynı yöne gidiyorlar. Şöyle ok çizersem buralara bu oklar aynı yönü gösteriyorlar. Ve bu iki kenar, buradaki bu iki kenarımız da yine birbirine paralel. Sonuç olarak bu bir paralel kenar. Peki diğer paralel kenar örnekleri neler olabilir? Kare, bildiğimiz klasik kare de bir paralel kenardır. İleride karenin neden özel bir paralel kenar olduğundan da bahsedeceğiz. Kare de bu kenar, diğer kenarla aynı yönde gidiyor. Ve bu kenarla, Şöyle sarı yapayım. Bu kenar da diğerine paralel. Bu durumda neler paralel kenar olmayabilir? Şuna benzer bir şey, böyle bir şey paralel kenar olamaz. Şu karşılıklı iki kenar paralel diyebilirsiniz. Bakın bu iki kenar birbirine paralel ama göreceksiniz ki bu bir paralel kenar olamaz. İki doğrunun birbirine paralel olmadığını görmenin en kolay yolu şu. Paralel olmayan doğruları uzattığınızda bir noktada illaki kesişirler. Ama buradaki çizgiler, buradaki çizgileri uzattığımızda bunlar kesinlikle birbirlerini kesmezler. Bu yüzden buradaki şeklimiz bir paralel kenar olamaz. Karşılıklı iki kenarı birbirine paralel olsa da diğerleri paralel olmadığı için paralel kenar diyemeyiz. Diğer paralel kenarı olmayan örneğimiz ise şuradaki şeklimiz olabilir. Çünkü karşılıklı kenarların hiçbiri birbirine paralel değil. Özetle paralel kenarın karşılıklı kenarları birbirine paralel olmalıdır. Şimdi farklı tiplerdeki diğer dört kenarlı şekillerden, diğer dörtgenlerden bahsedelim. İlk olarak eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen aslında bir paralel kenardır. Karşılıklı kenarların birbirine paralel olması gerekir ama sadece bu koşul bir şekli eşkenar dörtgen yapmaz. Karşılıklı kenarların birbirine paralel olmasının yanı sıra tüm kenarların da birbirine eşit olması gerekir. Örneğin bu çizdiğim bir paralel kenar ama bir eşkenar dörtgen değil. Bu bir paralel kenar çünkü bu karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Bunları uzatırsak hiçbir şekilde kesişmezler. Ve bu diğer iki karşılıklı kenar da birbirine paralel. Ama bu şekil bir eşkenar dörtgen değil çünkü mavi renkli kenarlar sarı renkli kenarlardan daha uzun. Bu yüzden bu bir eşkenar dörtgen değil. Bir eşkenar dörtgen şu şekilde bir şey olmalı. Eşkenar dörtgen böyle bir şey olacak. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve tüm kenar uzunlukları, tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. O zaman kare de bir eşkenar dörtgen olabilir diyebilirsiniz. Peki sizce bir kare eşkenar dörtgen olabilir mi? Tüm kenarlar eşit ve karşılıklı kenarları birbirine paralel. Burada demiştik ki bir karenin karşılıklı kenarları birbirine paraleldir ve kare bir paralel kenardır. Ve bir karenin tüm kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu da söylemiştik. O zaman kare de bir eşkenar dörtgendir diyebiliriz. Şimdi de dikdörtgenler. 
Dikdörtgen kelimesine eminim daha önce duydunuz. Şimdi de biraz daha detaylı bakalım dikdörtgenler kimmiş, neymiş. Bir dikdörtgen aynı zamanda paralel kenardır. Ama bu koşul tek başına yeterli değildir. Mesela buradaki şekil bir dikdörtgen. Neden mi? Bu kesinlikle bir paralel kenar. Bu kenar ve şuradaki kenar birbirine paralel ve hiçbir zaman kesişmiyor. Ve bu kenarla şu kenar da birbirlerine paralel. Bu kenarlar da birbiriyle kesişmiyor. Bu kenarları uzatsak hiçbir zaman birbirlerini kesmezler. Peki bu şekli dikdörtgen yapan nedir? Bu şekil kesinlikle bir paralel kenardır dedik ama neden bu şekle dikdörtgen diyoruz? Çünkü bu şeklin kenarları köşelerde dik açıyla kesişiyorlar. Doğruların kesiştikleri yerlerde böyle kare köşeler elde ediyoruz ve bunlara dik açı diyoruz. Bunlar dik açılar. Ve bir dikdörtgene dikdörtgen yapan şey ise bu dik açılardır. Bir dikdörtgene bir paralel kenarın tüm açılarının dik olan hali olarak da tanımlayabiliriz. Eğer bu şekilde düşünürseniz, buralara küçük kareler çizebilirsiniz. Örneğin buradaki şekil bir dikdörtgen olamaz. Neden mi? Eğer buraya bir kare çizerseniz, bu karenin bu köşeye diğer şekildeki gibi uymadığını, sığmadığını görüyorsunuz. Buradaki kare de yine köşeye tam bir şekilde uymuyor. Bu bir paralel kenar ama dikdörtgen değil. Peki kareyi nasıl yorumlayacağız? Kare bir dikdörtgen midir? Hemen şöyle çizelim. Ve biraz düşünelim. Karenin karşılıklı kenarları birbirine paralel. Bunu zaten paralel kenarda söylemiştik. Ve karenin köşeleri de yine kare şeklinde. Köşeler kare şeklinde. Yani bunlar dik açılar. Ve bu yüzden kare de bir dikdörtgendir. Aslında kare gerçekten ilginç bir dörtgen çünkü buraya kadar, şu dakikaya kadar bahsettiğimiz tüm kategorilerin içine giriyor. Bir kare eşkenar dörtgendir ilk olarak. Tüm köşeleri dik açılı olan bir eşkenar dörtgendir. Veya tüm köşeler kare şeklinde de diyebiliriz. Buradaki şeklimiz bir kare değil ama buradaki şeklimiz bir kare. Ama her ikisi de eşkenar dörtgen. Ve kare aynı zamanda bir dik dörtgendir. Ve buraya kadar bahsettiğim şekillerin hepsi birer dörtgendir.